బాల రసాలసాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యలను కోళలకిచ్చి ఆ పడుపు కూడు భుజించటు కంటే సత్కవులు హాలికలైననేమి అన్నాడు పోతనం అంత మంచి తెలుగు వదిలేసి బేవర్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు హౌ టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ దట్ ఈస్ అవర్ టాపిక్ టుడే మీకు ఇచ్చిన కాగితంలో హౌ టు గెట్ ఎ ర్యాంక్ అండ్ విన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ నేనేమి మేధావని కాను రెండు మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాను కూడా నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను హౌ టు గెట్ ఎ ఇంటర్వ్యూ బికాజ్ ఐఎమ్ ది ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ ఫర్ సో మెనీ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ జీవీకే జిఎంఆర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉద్యోగం సంపాదించాలి నాకు చాలా దగ్గరైన ఇద్దరు గురించి చెప్తాను ఇద్దరు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్సే ఒకరు చాలా మామూలుగా సిఏ పాస్ అయ్యారు ఒకళ్ళు ఆల్ ఇండి ఆల్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ర్యాంకర్ ఇద్దరు నాకు చాలా దగ్గర వాళ్ళే ఈ ఆర్డనరీగా పాస్ అయిన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ప్రస్తుత జీతం సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన అదే సారీ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ జీతం సంవత్సరానికి నలభై ఎనిమిది లక్షలు ఎందుకు ఈ తేడా ఎందుకంటే ఒకళ్ళకి చదువు ఉంది ఇంకొకళ్ళకి జ్ఞానం ఉంది అది తేడా చదువు వేరు జ్ఞానం వేరు కొడితే అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి లేకపోతే ఎవరు కొట్టకండి జీవితంలో పైకి రావాల్సిన వాళ్ళు పెళ్ళి కావాల్సిన కుర్రోళ్ళు ఇప్పుడే చప్పట్లు కొట్టలేకపోతే మీరు సంసారం ఏం చేస్తారా చాలా ఎక్కువ ఎక్కువసేపు కొడితే పిల్లలు ఎక్కువ మంది పుడతారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనాలిటీ యు హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ పర్సనాలిటీ యూ అండర్లైన్ ద వర్డ్ పర్సనాలిటీ గివెన్ ఇన్ యువర్ పేపర్ నేను ఇవాళ లోపల ఇప్పుడే ఫైవ్ మినిట్స్ బ్యాక్ ఒక కార్డు చూశాను సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ అన్నారు ఎవరు మహానుభావుడు చాలా బాగుంది ఆ వర్డ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ వీ ఆర్ ఆల్ ద సెల్ఫ్ మేనేజర్స్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ హౌ టు మేనేజ్ అవర్ సెల్ఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే పైన రాసుకోండి ఎంఏఎస్కె మాస్క్ ముసుగు ఈ ముసుగు రెండు రకాలు బాహ్య ముసుగు అంతర్గత ముసుగు ఈరోజు నేను సూట్ వేసుకో చూడగానే వీడేదో సూట్లో వచ్చాడరా బాగానే మాట్లాడచ్చేమో బోసే అని ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మేము పది నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత నా స్పీచ్ బాగాలేకపోతే వీడి సూటే కానీ లోపల ఏం లేదురా అన్న విషయం కూడా అర్థమవుతుంది దాన్ని అంతర్గత ముసుగు అంటారు బాహ్య ముసుగు ది వే ఇన్ విచ్ యు స్టాండ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బాహ్య ముసుగు మీ ఇంటెలిజెన్స్ యాటిట్యూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ముసుగు ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చేది పర్సనాలిటీ పుట్టినప్పుడు మదర్ తెరిసా ఉసామిన్ బిన్ ల్యాడెన్ ఒకలాగే పుట్టారు పెరిగే కొద్దీ ఒక ల్యాడెన్ అయ్యారు ఒకళ్ళు తెరిసా అయ్యారు మీలో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే కొంతమందికి ఐదు లక్షల జీతం వస్తుంది కొంతమందికి లక్ష జీతం వస్తుంది దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ముసుగు మీలో చాలామంది మీ పేరెంట్స్ని మీతోనే ఉంచుకుంటారు కొంతమంది అనాథాశ్రమంలో జరిపిస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫెక్షన్ ముసుగు ఇలా రకరకాల ముసుగులు కలిస్తే వచ్చేది పర్సనాలిటీ ఈ పర్సనాలిటీ అనేది దీన్ని చెప్పబోయే ముందు అసలు మీరు జీవితంలో పైకి వద్దాం అనుకునే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి కొంతమంది ఎత్తలేదంటే ఏంటి ఉద్దేశం దాదాపు అందరూ ఎత్తారు కదా గుడ్ ఏ వయసులో ఏ వయసులో పైకి వద్దాం అనుకుంటున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఎయిటీన్ నీ వయసు ఎంతరా ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వస్తుంది అంతకన్నా ఏమవుతుంది అసలు జీవితంలో పైకి రావడం అంటే ఏమిటి ఏముంటే పైకి వచ్చినట్టు 
కెన్ ఎనిబడి ఆన్సర్ మీ ఏ ఉంటే జీవితంలో పైకి వచ్చినట్టు సాటిస్ఫాక్షన్ పెర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం గిఫ్ట్లు ఏం లేవా గంప గిఫ్ట్లు గిఫ్ట్లు ఏం లేవా వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి నీ పుస్తకాలు ఇవ్వు ఫ్రీగా ఇస్తాం తీసుకురా సాటిస్ఫాక్షన్ పెర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మనిషికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా వస్తుంది దేనివల్ల వస్తుంది ఒకటి కోటేశ్వరుడు అయి ఉండొచ్చు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయి ఉండొచ్చు వాటికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఒకటికి ఎఫెక్షన్ ఉండకపోవచ్చు వాటికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలంటే ఏ ఉండాలో పక్కనే రాసేయండి సిక్స్ వెల్త్ ఫార్ములా అని ఉంటుంది ఆరు ఉన్నవాడికి వాడు జీవితంలో పైకి వచ్చినట్టు లెక్క ఆరు అవే అవి ఇద్దామా బుకే ఆ అమ్మాయికి సాటిస్ఫాక్షన్ అని చెప్పిన అమ్మాయికి ఎవరితోనో వాలంటీర్తో పంపించు గుడ్ ఇప్పుడు చెప్పట్లు కొట్టరా మరి గుడ్ ఫస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ హెల్త్ మీకు ఏ టీసీఎస్లోనో ఇన్ఫోసిస్లోనో ఉద్యోగం వస్తే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్లో మీకు బాగా జలుబు చేసే ఈజ్నో ఫీలిస్ ఉంటే యు ఆర్ నాట్ గుడ్ యు విల్ నాట్ గెట్ ఏ ప్రమోషన్ ముందు హెల్త్ బాగా చూసుకోవాలి మీలో ఎంతమంది మీ హెల్త్కి కనీసం ఒక అరగంట సేపు రోజుకి స్పెండ్ చేస్తున్నారో నిజాయితీగా చేతులు నిజాయితీగా ఒక బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ స్కిప్పింగ్ కానీ ఒక కిలోమీటర్ పరిగెత్తడం కానీ చేస్తే హెల్త్ బాగుంటుంది నవ్ ఐఎమ్ నీరింగ్ సెవెంటీ డెబ్బై ఏళ్ళు వస్తున్నాయి నాకు దాదాపు అయినా కూడా సిక్స్ అవర్స్ ఇలా నిలబడి మాట్లాడతాం ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ దిస్ హెల్త్ యుఆర్ గుడ్ మన కోసం మనం అరగంట స్పెండ్ చేయకపోతే యథవ జీవితం ఎందుకు ఇది వేస్ట్ బీ హెల్దీ హెల్త్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ బాగుండాలంటే మీకు మూడు రోగాలు ఉండకూడదు ఒకటి కోపం రెండు భయం మూడు దుఃఖం ఈ మూడు లేనివాడు జీవితంలో పైకి వచ్చినట్టు లేక అప్పుడప్పుడు ఏడవచ్చు నేను మొన్నే ఏడ్ చేయకూడదు ఒక ఒక సినిమా నా ఫ్రెండ్ తీసిన సినిమా చూసి ఎందుకు వచ్చాను రా ఈ సినిమా కానీ ఏడ్చాను సో ఒక్కొక్కడు తప్పదు ఏడుపు అలా కాకుండా ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ మీద చచ్చిపోయిన పక్షిని చూసిన వాళ్ళ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొట్టేస్తున్న చెట్టును చూసిన దుఃఖం వస్తే అది పాజిటివ్ దుఃఖం పక్కవాడికి స్కూటర్ ఉంది నాకు స్కూటర్ లేదు పక్కవాడికి బ్లాక్బెర్రీ ఫోన్ ఉంది నాకు లేదని ఏడిస్తే దట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ ఎలా సాధించాలి అని ఆలోచించాలి తప్ప వాడికి ఉందని ఏడవకూడదు అది దుఃఖం రెండు భయం నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తాను బయట ఎంతో మేధావులుగా కనబడేవాళ్ళు రకరకాల ఆన్సర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో కూర్చున్న తర్వాత చాలా చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ చెప్పలేరు మీ పేజీ వెనక్కి తిప్పండి పెన్లు ఉన్నవాళ్ళు ఒక వైట్ పేపర్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవహిస్తున్న నదుల పేర్లు నాలుగు రాయండి కృష్ణా గోదావరి కాకుండా కృష్ణా గోదావరి కాకుండా నాలుగు రాసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి రాశారా స్టూడెంటేనా వైజాగ్ ఇది వైజాగ్ కాబట్టి నాగావళి వంశధార శవరి కరెక్టే ఎంత తొందరగా రాశారు నాలుగు మెంటల్ హెల్త్లో ఇంకోటి మీకు ఇచ్చిన పేపర్లో ఐటెం నెంబర్ త్రీ చూడండి జనరల్ టిప్స్ అని ఉంటుంది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అని ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఇది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా బాగుండాలండి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది సడన్గా రేపు పొద్దున్న నువ్వు లేచి చూసుకునేసరికి నీ జెండర్ పర్మనెంట్గా మారిపోతే నువ్వేం చేస్తావు నీ జెండర్ పర్మనెంట్గా మారిపోతే పర్మనెంట్గా అండర్లైన్ మారిపోతే ఏ ఆపరేషన్ కానీ ఏ మందు కానీ దాన్ని ఏమీ చేయలేకపోతే నువ్వేం చేస్తావు ఇది ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న మా బాస్ అడిగినప్పుడు మేమందరం కొంచెం కంగారు పడ్డాం ఏంటి ఇలాంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడని బట్ ఆయన చెప్పిన అనాలిసిస్ ఏంటంటే 
నీకు నాలుగు లక్షల రూపాయలు నాలుగు లక్షల నాలుగు మిలియన్ డాలర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నీ కింద వంద మంది పనిచేస్తున్నప్పుడు నీ మీద ఆల్రెడీ కంపెనీ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టినప్పుడు సడన్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రాష్ అయిపోతే నువ్వే భయంతో వణికిపోయినా ఏడ్చినా నీ కింద పనిచేసే యాభై మంది ఏం చేస్తారు నువ్వు నిలదొక్కొని వాళ్ళకు కూడా నువ్వు స్ఫూర్తినివ్వాలి సడన్గా జెండర్ చేంజ్ అయిపోతే నువ్వేం చేస్తావు అన్న ప్రశ్నకి నువ్వేం సమాధానం చెప్తావు చాలామంది అమ్మాయిలు అన్నారు మేము రాత్రి పదింటి లోపల ఇంటికి వెళ్ళకపోతే మా నాన్న కొడతాడు తిడతాడు మగవాడం అయిపోతే ఒంటి గంట వరకు తిరిగినా పర్లేదు మోటార్ సైకిల్ మీద తిరగచ్చు వైజాగ్ అంతా ఇలా రకరకాల ఆన్స్ గుడ్ ఆన్సర్స్ కానీ స్పాంటేనియిటీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ నారాయణమ్మ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయి చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నా ఫాదర్కి ఓల్డ్ ఏజ్ లేట్ మ్యారేజ్ ఆయనకు మోకాళ్ళ నొప్పులు నేను పొద్దున్నే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేచి కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి ఆయన కాళ్ళకి రాస్తాను మోకాళ్ళకి అప్పుడు ఆయన మంచం దిగుతాడు నేను సడన్గా అబ్బాయిని అయిపోతే నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న ఇంకో టూ ఇయర్స్లో నాకు మ్యారేజే వెళ్ళిపోతే ఇంత ప్రేమతో ఇంత శ్రద్ధతో ఇంత ఆప్యాయతతో నీ కాళ్ళకి ఎవరు కొబ్బరి నూనె రాస్తారని బాధపడుతూ బహుశా రాత్రి నిద్రపోయానేమో భగవంతుడు నా ప్రార్థన విని అత్తారింటికి వెళ్ళి అవసరం లేకుండా శాశ్వతంగా నీకు సేవ చేసుకునేలాగా నన్ను అబ్బాయిగా మార్చాడు అని చెప్పి నేను సంతోషిస్తాను సీ ది స్పాంటేనియిటీ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ నేను స్టార్ట్ అంటాను అన్న తర్వాత మిమ్మల్ని మూడు ప్రశ్నలు వేస్తాను ప్రతివాడు మాట్లాడు ఏ స్టూడెంట్ అయితే మాట్లాడతాడో గట్టిగా వాడికి మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది నేను కాకినాడలో సరస్వతి టెంపుల్ కట్టాను కాబట్టి వాక్ నిజమయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను గట్టిగా మాట్లాడండి నేను మూడు ప్రశ్నలు వేస్తాను మొదటి ప్రశ్నకి మీరు అబద్ధం చెప్పాలి మీరు అమ్మాయిలా అని అడిగితే అమ్మాయిలు అందరూ అబ్బాయిలు అని చెప్పాలి అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు అని చెప్పాలి మీరు జంతువులా అని అడిగితే మీరు అందరూ ఎస్తనాలి ఇది అబద్ధం చెప్పడం అంటే నా రెండో ప్రశ్నకి కూడా మీరు అబద్ధం చెప్పాలి నా మూడో ప్రశ్నకి మాత్రం నిజం చెప్పాలి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి మైండ్ ఫస్ట్ ప్రశ్నకి అబద్ధం రెండో ప్రశ్నకి అబద్ధం మూడో ప్రశ్నకి నిజం ఆర్ యూ రెడీ నేను స్టార్ట్ అవగానే స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ షెల్ వి స్టార్ట్ అయిపోయింది నో అనాలుగా ఇంకేం నో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇది ఉండాలంటే దాని పక్కనే సెరోటన్ నిన్న ఒక వర్డ్ ఉంది అండర్లైన్ చేయండి చాలా ఈజీ అండి లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం సంపాదించడం మాకు దొరకటం లేదు క్యాండిడేట్స్ మంచి క్యాండిడేట్స్ ఆ సెరోటన్ నిన్న అండర్లైన్ చేసి రాయండి స్మైల్ దానిపైన రాయండి ఈ కాగితం మీరు మీ పిల్లలకు మీ పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు ఉంచుకోండి స్మైల్ సెరటన్ అన్నట్టు స్మైల్ కార్టిజాల్ అంటే టెన్షన్ తెలుగు సినిమాలు చూసే ఒక అమ్మాయి రెండమ్మా గిఫ్ట్ ఇస్తాను తొందరగా రామ పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి దీన్ని కార్టిజాల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీకు చూపిస్తా చూడండి తెలుగు సినిమాలు బాగా చూస్తారా పదిహేను మంది ఆకకుండా చెప్పాలి మీరు ఆగితే మేము ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అంటాం వన్ అనే లోపల ఇంకో పేరు చెప్తే మళ్ళీ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అంటాం స్టార్ట్ నయనతార త్రిష సావిత్రి సౌందర్య జమున అంజలి సరే ఇలియానా ఇలియానా శ్రద్ధాదాస్ దీక్షా సేత్ అంజలి అంజిల జవేరి దిస్ ఈజ్ కార్టిజాల్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పది మంది ఫ్రెండ్స్ని పోగు చేసి తొమ్మిదో ఎక్కడ రివర్స్లో చెప్పండి నైన్ టెన్ జార్ నైంటీ నైన్ నైన్ జార్ ఎయిటీ వన్ ఇలాగా యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ స్మైలింగ్ దానికోసం ఏం చేయాలో పక్కన రాసేయండి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆన్ వేకప్ లుక్ ఎట్ ది మిర్రర్ ఫర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అండ్ స్మైల్ ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మీ అమ్మ మరి నాయన కొంచెం షాప్కి వెళ్ళి ఉల్లిపాయలు తీసుకురా అన్నప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి తగలడు అంటాం కన్నా 
ఓ షూర్ మమ్మీ అనటానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అర్థం చేసుకో మీ ఫాదర్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఏరా కన్నా బాగుందిరా ఈరోజు అని నవ్వుతూ చెప్పడానికి ఏడి ఆ యథవ ఉన్నాడా అనటానికి ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించి చూడండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు రోజుకి ఎన్నిసార్లు నవ్వుతున్నారు సాధారణంగా మనం నవ్వటం మర్చిపోతున్నాం అమ్మాయి చెప్పినట్టు సాటిస్ఫాక్షన్ స్మైల్ ఈజ్ ది సింబుల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ మధ్య కాలేజెస్లో కనబడితే అందరూ ఇలా అంటున్నాం అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ గదిలోకి మీరు నవ్వుతూ వస్తే ఆటోమేటిక్గా నాలుగు ప్రశ్నలు వేయాలనిపిస్తుంది మీరు సీరియస్గా ఇలా వచ్చారనుకోండి వాటితో ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది మాలో కూడా సాటిస్ట్ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే మీరు బెదిరిపోయారో అప్పటికే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఉంటాం ఎందుకంటే బోర్డు మంది మేధావులు ఎంతమందికి ఇవ్వగలం ఉద్యోగం సో ఏదన్నా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నలు వేయాలనిపిస్తుంది అప్పుడు బక్రా దొరుకుతాడు అనమాట సో మీరు గదిలోకి ఎంటర్ అవగానే మీరు నవ్వితే మేము నవ్వుతాం మేము నవ్వి మీరు నవ్వితే అక్కడ వాతావరణం చల్లబడుతుంది దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ స్మైల్ మిమ్మల్ని చూసి మీకే నవ్వు రాకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఏ పంది గాడిదే కూడా మిమ్మల్ని చూసి నవ్వదు బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ కీప్ స్మైలింగ్ గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా నవ్వండి స్నానం చేస్తున్నప్పుడు నవ్వండి బ్రష్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నవ్వండి గడ్డం తీసుకుంటున్నప్పుడు నవ్వండి బస్ స్టాప్లో నిలబడి నవ్వకండి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అలా నవ్వుతుంది ప్రాక్టీస్ స్మైలింగ్ ఒక అబ్బాయికి ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చిన పెళ్ళి అలా మంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ త్రీ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తున్నాడు ఏ అమ్మాయి నచ్చటంలా ఒకసారి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాడు అమ్మాయి వచ్చి అసలు రావటం రావటమే సిలౌట్లోంచి అద్భుతంగా నడిచి వస్తుంది వీడి మనసు అమ్మాయిని చూడగానే జారిపోయింది ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడింది వెళ్తూ వెళ్తూ నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఇక్కడ చుక్కబడింది గుంట ఈ గుంటలో వాడు పడిపోయాడు మూడు నెలలో ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయకపోతే సూసైడ్ చేసుకుంటా అన్నాడు మూడు నెలలు అయింది అమ్మాయితో పెళ్లి అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి అత్తారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నవ్వటం మానేసింది ఎందుకంటే కొత్త అత్తగారు కొత్త వాతావరణం కొత్త ఆడపడుచు కొత్త మొగుడు పార్క్కి తీసుకెళ్లాడు చూడు అరుంధతి నేను నీ నవ్వు చూసే పడిపోయాను మా అమ్మ నీ అత్తగారు కాదు అమ్మలాడితే అనుకో నేను నీ మొగుడిని కాదు సారీ మొగుడినే మొగుడు అనుకో ఇలా ఏదో అన్నాడు మీరు నవ్వినట్టే నవ్వింది చూసావు ఎంత బాగుందో ఇంకొకసారి నవ్వు అన్నాడు ఇంకొకసారి నవ్వింది ఈ అమ్మాయికి భయం పూర్తిగా పోయింది ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే మూడు నెలల క్రితం పరిచయం అయిన అమ్మాయి నవ్వుతేనే నీకు ఎంత బాగుంటే ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం పరిచయం అయిన నువ్వు నవ్వుతే నీకు ఎంత బాగుండాలి ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హెల్త్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫేమ్ షడ్గుణ ఐశ్వర్యాల్లో రెండో ఐశ్వర్యం కీర్తి ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని స్టూడెంట్స్ ఆలోచించండి మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ మీ ఇంట్లో మీకు కీర్తి ఉందా కీర్తి వేరు ప్రేమ వేరు కీర్తి అంటే మిమ్మల్ని మీ పేరెంట్స్ గౌరవిస్తున్నారా మిమ్మల్ని పక్కింటి వాళ్ళకి పరిచయం చేసినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో మెరుస్తూ మెరుపు కనబడుతుందా ఇది కీర్తి అంటే సచిన్ తెండూల్కర్ ఒక ఆదివారం నాడు ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వెన్ హీ వాజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బాయ్ ఒక ఆదివారం క్రికెట్ మ్యా మ్యాచ్ ఆడొచ్చి వన్ ఓ క్లాక్ నిద్రపోతూ త్రీ ఓ క్లాక్ వాళ్ళ తమ్ముడు గొడవ చేస్తుంటే అమ్మ తమ్ముడిని కొంచెం గొడవ చేయొద్దని చెప్పు అన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాయన అన్నయ్య నిద్రపోతున్నాడు గొడవ చేయొద్దు అని చెప్తుంది మనం సెకండ్ షో సినిమాకి వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి ఒక సాటర్డే సండే మార్నింగ్ పడుకుంటే తమ్ముడు గొడవ చేస్తుంటే నాన్న కొంచెం తమ్ముడు గొడవ చేయొద్దు అంటే యథో ఎవడెళ్ళమన్నాడు రా సెకండ్ షో సినిమాకి అంటారు దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫేమ్ మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న పాప ఉందనుకోండి ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గర్ల్డ్ మీరందరూ టీవీ చూస్తున్నారు ఆ పాప తన గదిలో కూర్చొని చిన్న బొమ్మ వేసుకుంటాను మీరందరూ ఇంకోటి క్రియేటివిటీ చూస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి తన ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి అంటే మనందరికీ ఒక విధమైన గౌరవం ఉంటుంది అలాంటి గౌరవాన్ని తొందరగా సంపాదించండి అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్ కాంపిటెన్సీ మీకు ఇచ్చిన ఐటెంలో ఐటెం నెంబర్ పదకొండు తీయండి
కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ టూ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇస్తాను వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు సెవెన్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ కంటిన్యూ చేస్తాను కోర్ కాంపిటెన్సీ పైన రాసుకోండి కోర్ కాంపిటెన్సీ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ తెలుగులో అంతర్గత శక్తి ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక అంతర్గత శక్తి ఉంటుంది ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ ఉంటుంది దాన్ని ఎంత తొందరగా మనం డెవలప్ చేసుకుంటే కీర్తి అంత తొందరగా వస్తుంది మీరు వైజాగ్ వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ రచయిత ఒక ఆయన ఉండేవాడు బావుడిపాటి రాధాకృష్ణ గారు అని చెప్పి కీర్తి శేషుల నాటకం రాశాడు అందులో ఆయన ఒక డైలాగ్ రాస్తాడు అదిగో వినరా చప్పట్లు అవే గదరా ఆకలిగా ఉన్న కళాజీవికి పంచభక్ష పరమాణాలు అని ఆ చప్పట్లు ఒకసారి వింటే మనం ఎప్పుడు మన కీర్తిని డెవలప్ చేసుకోవాలా అనిపిస్తుంది నేను మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఎవరికి దాని ఒక భయంకరమైన వ్యాధి నాకు వచ్చింది ఆ వ్యాధికి అప్పుడు మందు లేదు ఇప్పుడు మందు లేదు చచ్చిపోదాం అనుకున్నాం వెయిట్స్ కాదమ్మా వెయిట్స్ కాదు ఏంటంటే నేను ఇంకా పొడుగు ఎదగడం తెలిసిపోయింది నిద్రపోతుంటే పొట్టి 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 అని వాయిసిన పడి చచ్చిపోదాం అనుకున్నాం పొడుగ్గా అందంగా ఉన్నవాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళే జీవితంలో ఏదైనా గెలవగలరు మనం ఉన్నాం ఎందుకు ప్రతి మనిషికి ఇలాంటి ఒక ఆత్మన్యూనతా భావం ఉంటుంది ఈ ఏజ్లో మనకన్నా అవతలుడికి ఎక్కువ మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈ టైప్లో అనమాట దీన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి అప్పుడు మా ఫాదర్ నిన్ను రాయరా రాయరా అన్నాడు ఫస్ట్ స్టోరీ పబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మీరు పుట్టుండ్రు అప్పుడు అప్పుడు ఎవడో వచ్చి షేఖండ్ ఇచ్చాడు బారాసేవరా పొట్టుడు అయినా బారాసేవరా అన్నాడు అప్పుడు నాకు పెద్ద భయంగా దుఃఖం కలగల ఎందుకంటే షేఖండ్ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఇంక అక్కడి నుంచి పుంకాను పొంగలంగా రాయటం మొదలుపెట్టా సడన్గా మర్చిపోయా పొట్టి అనే విషయం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సన్మానాలు రకరకాల బాగుండేది లైఫ్ ఆ రోజుల్లో మన ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఆయన నాకన్నా పొట్టి ఒక పొట్టివాడు ప్రధానమంత్రి అవ్వగాలి ఏంది ఇంకో పొట్టివాడు ఎందుకు రైటర్ కాలేయడం రాసి 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 చివరికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చినప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహరావు గారితో తీసుకున్నాను నేను ఇంకో టూ ఇంచెస్ పొడిగా ఉండుంటే నాకు అవార్డు వచ్చి ఉండేది కాదు ఏదైతే నాలో లేదో దాన్ని మర్చిపోయి ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటమే కోర్ కాంపిటెన్సీ మీరు ఏం చేసినా సరే ఐశ్వర్య రాయ్ కానీ కత్రినా కైఫ్ కానీ కాలేరు ఎందుకంటే కత్రినా కైఫ్ కావాలంటే అదృష్టం ఉండాలి కానీ మదర్ తెరిస కావాలంటే మనసు ఉంటే చాలు సో లేని దాని గురించి బాధపడటం మానేసి ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్ కాంపిటెన్సీ అండ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ వెల్త్ వెల్త్ అండర్లైన్ చేసి రాసుకోండి వెల్త్ అంటే డ్రీమ్ డ్రీమ్ నేను చాలామంది బీటెక్ స్టూడెంట్స్ని ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం ఇంకో టూ ఇయర్స్లో మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ని బెడ్రూమ్స్ కడతారు మీరు మీ ఓన్ హౌస్కి అన్నప్పుడు చాలామంది టూ రూమ్స్ అంటారు టూ రూమ్స్ లేకపోతే త్రీ రూమ్స్ నేను అడుగుతా వాళ్ళని వన్ రూమ్ కట్టచ్చు కదా టూ రూమ్స్ ఎందుకు మీకు అంట మీ ఆన్సర్ ఏంటి టూ రూమ్స్ ఎందుకు త్రీ రూమ్స్ ఎందుకు వన్ రూమ్ చాలు కదా టు లివ్ కంఫర్టబులీ అంతే కదా మరి టూ రూమ్స్ కడితే ఫస్ట్ రూమ్లో ఎవరు ఉంటారు అమ్మాయిలు అంటారు నేను నా మగుడు నేను నా భార్య సెకండ్ రూమ్ ఎవరికి మా పిల్లలకి మరి ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసిన మీ తల్లిదండ్రులను ఏ రూమ్లో పడుకోబెడతావు వాడికి అప్పుడు స్ట్రైక్ అవుతుంది థర్డ్ రూమ్ కావాలి అని చెప్పి అందుకే డ్రీమ్ వెల్త్ మీన్స్ డ్రీమ్ ఇప్పటి నుంచి కళలు కనండి బతికితే ధీరూభాయ్ అంబానీలా బతకండి లేదంటే మదర్ తెరిసేలా బతకండి అంతేగాని వయా మీడియా వద్దండి నో టూ రూమ్స్ ఐదర్ ఫైవ్ రూమ్స్ ఆర్ సింగిల్ రూమ్ ఉన్న డబ్బంతా పేదలకు ఇచ్చేయండి అలా బతకండి ఇలా బతకండి స్విమ్మింగ్ పూల్ బెడ్రూమ్లో ఉండాలా ఇంటి ముందు ఉండాలా ఇంటి మేడ మీద ఉండాలా అది ఆలోచించండి వెన్ యూ డ్రీమ్ దట్ మచ్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ రీచ్ టు దిస్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెల్త్ జీవితంలో పైకి రావాలంటే ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ లవ్ మీరు బాగా చదువుకోపోయి ఉండొచ్చు మంచి ఉద్యోగం రాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమించడానికి ఏముంది హ్యాపీగా ప్రేమించవచ్చు మీలో ఎంతమంది బాయ్స్ మీ ఫాదర్ పడుకొని ఉండగా అదే పక్క మీద కూర్చొని ఆయన చేతి వెళ్ళి తీసుకొని ఇట్లా అంటూ మాట్లాడి ఎంతకాలం అయింది ఎంతకాలం అయింది ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని నిజాయితీగా ఆలోచించండి 
మీ ఫాదర్ మేబీ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆ పెద్ద ఆయన పక్కన కూర్చొని మీరు నవ్వుతూ ఇట్లా కబుర్లు చెప్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అమ్మ వంట చేస్తూ ఉంటే వంటింట్లో పక్క నిలబడి ఉల్లిపాయ తొక్కలు తీస్తూ ఏ అమ్మ ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అని అడిగి ఎంతకాలం అయింది అందరూ కూర్చొని మొగల రేఖలు సీరియల్ చూడటం కాదండి ప్రేమ అంటే ప్రేమ అంటే పంచుకోవడం పంచుకోవడం మీకు నిజాయితీ కా నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు అందరూ జీవితంలో పైకి వస్తారు షూర్గా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రేపో ఎప్పుడో గోరింటాక సీజన్ రాబోతోంది మీరు కింద కూర్చోండి మీ అమ్మను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టండి మీ తమ్ముడినో బ్రదర్నో సిస్టర్నో ఒక ఫోటో తీయమనండి గోరింటాకు పెడితే మీ అమ్మకి ఆ ఫోటో ఎన్లార్జ్ చేసి ఉంచుకోండి మీరు సిఈఓ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ టీసీఎస్ అయిన తర్వాత ఆ ప్యాలెస్ లాంటి ఇంట్లో డ్రాయింగ్ రూమ్లో వెంకటేశ్వర ఫోటో తీసేసి అమ్మకి మీరు గోరింటాకు పెడుతున్న ఫోటో పెట్టుకోండి నైన్ టూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ గురించి చెప్తున్నాను అప్పుడు మీ మనవాళ్ళకి చెప్పండి అది రా ప్రేమ అంటే మా అమ్మకి నేను గోరింటాకు ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెడుతున్న ఫోటో రా అది అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది దట్ ఈజ్ లవ్ నిజాయితీగా చెప్పండి అందరూ చేతులు ఎత్తండి సరస్వతీ దేవి గుడి కట్టాను మీలో ఎంతమంది గత వన్ ఇయర్లో మీ బ్రదర్ని కానీ సిస్టర్ని కానీ ఒకసారి నాకు కొట్టిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తాను తొందరగా ఎందుకు కొట్టారు ఇంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు కొట్టారు ఇంత అసలు కొట్టడానికి ఏంటి ఇప్పుడే కొడుతూ ఉంటే ఆస్తి పంపగలు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చంపేస్తారు వాళ్ళని మిమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టారు వాడిని మీ రిమోట్ కంట్రోల్ తీసుకున్నాడు అంతేగా లేకపోతే మీరు చూస్తున్న చాలా మార్చాడు లవ్ అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉండాలి జీవితంలో వాళ్ళు మళ్ళీ రారు అందులో ముఖ్యంగా చెల్లెళ్ళు అక్కలు రారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ప్రేమించండి అద్భుతంగా ప్రేమించండి ఒక ఊళ్ళో ప్రేమించండి అనేది సిస్టర్ని బ్రదర్ని ఒక ఊళ్ళో ఒక పన్నెండేళ్ల కుర్రోడు ఒక ఎనిమిదేళ్ల కుర్రోడు ఉన్నట్ట ఈ పన్నెండేళ్ల కుర్రోడికి అమెరికాలో ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు వీడి బర్త్డే రోజున వాడు సైకిల్ పంపించాడు అమెరికా నుంచి వాడి చిన్న కుర్రోడిని ఎక్కించుకొని సైకిల్ తొక్కుతున్నాడు పక్కింటి కుర్రోడిని సైకిల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ చిన్న కుర్రోడు అడిగాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకే సైకిల్ అని అమెరికా నుంచి నా అన్నయ్య నా బర్త్డేకి పంపించాడు అన్నట్టు అప్పుడు ఈ చిన్న కుర్రోడు అన్నట్టు ఎంత బాగుండేది నాకు కూడా నాకు కూడా అన్నయ్య ఎక్కడా అలా ఎంత బాగుండేది నాకు కూడా తొందరగా వయసు వచ్చి అమెరికా వెళ్ళి మా తమ్ముడికో సైకిల్ పంపిస్తే అన్నట్టు దట్ ఈజ్ లవ్ దట్ ఈజ్ లవ్ నెక్స్ట్ విజ్డమ్ ఇది విజ్డమ్ అనేది సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత టూ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చి చెప్తా దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ విల్ టెల్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఈ లాస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంతూజియాజం ఎంతూజియాజం అంటే ఉత్సాహం నేను రాత్రి బయలుదేరబోతుంటే అరగంట ముందు మా ఫాదర్ ఇన్లాగా బాగాలేదంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేసి టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని రాత్రి ఒంటి గంటకి హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ దొరకపోతే హడావుడిగా ఇప్పుడు బయలుదేరి వచ్చి మళ్ళీ నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళి రేపొద్దున యూనివర్సిటీలో క్లాస్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ది ఎంతూజియాజం మనం బిలీవ్ చేసే మాట మీద మనం చేసే పని మీద ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో జాగ్రత్తగా వినండి ఎప్పుడైతే మనం చేసే పని మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మనం ముసలాళం అవ్వం దట్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్స్ ఎనర్జీ మద్దరు తెలిసా నుంచి మహాత్మా గాంధీ వరకు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చిన యవ్వనవంతులుగా ఉంటానికి కారణం వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని వాళ్ళు మనసు అవాస కర్మణ అద్భుతంగా జీవించడం ఇఫ్ యూఆర్ ఎ తెలుగు స్టూడెంట్ ఇది ప్రళయాగ్ని ఓలే నన్నయ్య రాశాడు అటజని కాంచ భూమి సురుడు అంబర చుంబి శిరస్సర ఝరి పటల మొహుర్ మొహుర్లుట తపంగ తరంగ మృదంగ అలసాని పెద్దను రాశాడు ఆపరి బాయకుండు అలసాన పెద్దను రాశాడు ఓయమ్మ నీ కుమారుడు బమ్మెర పోతను రాశాడు తెలుగు అంటే తెలుగు అయితే ఇంత బాగుండాలి ఇఫ్ యూర్ జువాలజీ స్టూడెంట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫెలం ప్రోటోజో అండ్ పొరిఫేరా నామి తెలిమిన్స్ మొలస్కా అన్నెలీడా ఇఫ్ యూర్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్ వాట్ ఈస్ ఆర్కమిటీస్ ప్రిన్సిపల్ ఇఫ్ యూర్ మ్యాథమెటీషియన్ వాట్ ఈస్ పైతాగరస్ చదివిన ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ అద్భుతంగా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఎప్పుడు యవ్వనవంతులుగానే మిగిలిపోతారు నేను ప్రశ్న అడుగుతాను గట్టిగా చెప్తే మీకు ఫస్ట్ మంచి ఉద్యమం వస్తుంది ఖుషీ సినిమాలో హీరోయిన్ పేరు ఏంటి ఈ సౌండ్ సరిపోదు ఖుషీ సినిమా మీరు ఏ వయసులో ఉండగా రిలీజ్ అయింది మేబీ యూఆర్ ఎన్ ది ఎయిత్ క్లాస్ ఆర్ నైన్త్ క్లాస్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్ కదా 
మరి ఖుషీ సినిమాలో భూమిక గుర్తున్నప్పుడు ఆర్కమిటీస్ ఎందుకు గుర్తుండదు ఆ తర్వాతే కదా చదువుకున్నాం మనం విజడం అంటే మీ జీవితంలో మీరు స్టేజ్ మీద ఒక నాటకం అన్నా చూసారా మీకు దేవరూపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఎవరో తెలుసా కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు తెలుసా నిన్న నిన్న రాత్రి చిలీ వర్సెస్ చెప్పండి బ్రెజిల్ ఎంత టెన్షన్తో కొట్టారు త్రీ ఇస్ టు ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫుట్బాల్ మ్యాచా దేవలుపల్లి కృష్ణశాస్త్ర చిష్టిబాబు వీణ ఒక పద్యమా ఏదన్నా ఒకటి ఎంజాయ్ చేయటమే ఎంతూజియాజం అండి ఎంతియాజం ఎంతూజియాజం అంటే పొద్దున లేగానే హౌ ఆర్ యూ డార్లింగ్ రాత్రి నిద్ర పట్టిందా అని మెసేజ్లు ఇవ్వటం కాదండి లవ్ అంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి రాత్రి నిద్ర పట్టిందా అని అడగటం నా వైకి వన్ అవర్ టూ మినిట్స్ బ్రేక్ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తారు లాస్ట్ పాయింట్ విజ్డమ్ నోబడి వెళ్తే వెళ్ళిపోండి అవు తొందరగా వెళ్ళిపోండి మధ్య వెరీ గుడ్ నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ విజ్డమ్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వస్తే ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నారు అని ఎవరు చూడరండి సర్టిఫికేట్స్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వదిలేస్తే వీ డోంట్ బాదర్ ఫ్రమ్ విచ్ కాలేజ్ యూ హ్యావ్ స్టడీ వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ మార్క్స్ ఆల్సో కొన్ని కంపెనీస్ అయితే సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా మిగిలిపోయినాయి అని చూస్తారేమో తప్ప లేకపోతే మార్క్స్ కాదు మాకు కావాల్సింది మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్లో యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ హార్డ్ స్కిల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ హార్డ్ స్కిల్స్ అంటే చదివిన చదువు ఎంత గుర్తుంది అని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే పది మందిలో మాట్లాడే కెపాసిటీ కళ్ళల్లోకి ధైర్యంగా చూసేది మొహం మీద చిరునవ్వు ఇవన్నీ ఉంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఈ రెండిట్లో చూస్తాం దానికి కావాల్సింది విజ్డమ్ ఐటెం నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ తీయండి పద్నాలుగు పెన్లు ఉన్నవాళ్ళు హైపర్ యాక్టివిటీ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది అది ఒకసారి చదువుతాను హెడ్డింగ్ చూడండి టిక్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ టెన్ సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ది త్రీ క్వశ్చన్స్ టిక్ ది టిక్ టిక్ ది త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ రీ తొందరగా టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ వాడికి పెన్ లేదు వాడికి పెన్ లేదు లేకపోతే ఓపిక లేదు ఆ బనీ వేసుకొని ఇట్లా పెట్టుకున్నాడు వాడి పెన్ ఇవ్వండి మరి పెట్టమే పెట్టేసావు ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఓవర్ హూ ఈజ్ ది వైఫ్ ఆఫ్ రామా ఎంతమంది రాశారు చేతులు ఎత్తాను వెరీ గుడ్ టెన్ మార్క్స్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ రివర్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకో టెన్ మార్క్స్ వేసుకోండి ఇప్పుడు మూడవ ప్రశ్న గట్టిగా చదవండి దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్డ్ ఫర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ శాలరీ క్వశ్చన్ అడిగిన ప్రశ్న ఐ ప్రామిస్ యూ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైంటీ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్డ్ పైన వాడు పెద్ద అక్షరాలతో ఏం రాశాడు ఆన్సర్ ది టీ క్వ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ అని రాశాడు పెద్ద అక్షరాలతో ఎందుకు చదవలేదు మరి దీన్నే హైపర్ యాక్టివిటీ అంటారు హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగం దొరకడం కష్టం మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి కదా ఇంత చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవ్వాలని నీకు నేను లక్ష రూపాయల జీతం ఎట్లా ఇవ్వాలనేది నా ప్రశ్న పెళ్లిపేట్లు కనబడగానే వెళ్ళి కూర్చోకూడదండి పైన బోర్డు ఉంటుంది ఎవరి పెళ్ళి ఎవరితో జరుగుతుంది అది చదివి కూర్చోవాలి వెళ్ళి లేకపోతే జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి This is called Hyperactivity Test. Item number 15, what is wisdom? Wisdom underlines this last one. Wisdom means Jnanam. In the language of Jnanam. What is this Jnanam? I will tell you, no college teaches you wisdom. College teaches you education. Education is a Latin word, edus. Edus means know thyself. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అనేది ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చదువు చెప్తారు జ్ఞానం నేర్పరు జ్ఞానం ఇంట్లో పేరెంట్స్ నేర్పుతారు కొంతకాలం దాని తర్వాత మనకి మనమే నేర్చుకోవాలి 
ఈ జ్ఞానం అంటే ఇది ఒక సముదాయం ఏం సముదాయం ఫస్ట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండర్లైన్ చేయండి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి రెండోది నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అంటే పరిజ్ఞానము అంటారు తెలుగులో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ విజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అనేది మనకి ఏడో క్లాస్లో నేర్పుతారు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి కానీ బి ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత ఏ కాలేజీలో నేర్పరు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ బి ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఒకటే అని తెలియటం ఇంటెలిజెన్స్ అది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ట్రై టు డెవలప్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బుక్స్ నాలెడ్జ్ అంటే పుస్తకాల్లో చదువుకునేది చూడటం ద్వారా తెలుసుకునేది వినటం ద్వారా తెలుసుకునేది సర్వేంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకునేదని నాలెడ్జ్ అంటారు ఏదన్నా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యకి పరిష్కారాన్ని మనకున్న నాలెడ్జ్ ద్వారా ఆలోచించడాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు రెండు వేరు వేరే అండి కొంతమందికి నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది వాడికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు వాడిని ముద్ద పప్పు అంటారు వాడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే చెప్తారు ముఖ్యంగా మీరు నారాయణ శ్రీ చైతన్య ఈ కాలేజెస్లో ఎంసెట్ చదివిన వాళ్ళు అయితే మీకు వాళ్ళు నాలెడ్జ్ మాత్రమే నేర్పుతారు తప్ప విజ్డమ్ నేర్పరు నువ్వు ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచిస్తుంటే వద్దు అది రాదు పరీక్షలో అది రాదు అది చదవద్దు అంటారు ముఖ్యంగా నవ్వద్దు అంటారు మీరు ఎప్పుడన్నా సరే క్లాస్లో నవ్వుతూ విన్నారు అనుకో పాఠం అరే నవ్వుతా ఏంటరా వినరా అంటారు నవ్వుతూ వినకూడదా సి ది మిస్కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఐటెం నెంబర్ టూ చూడండి జాయ్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంటుంది జాయ్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్లో హార్డ్ వర్క్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది హార్డ్ వర్క్ అండర్లైన్ చేయండి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ చేరా జీవితంలో పైకి వస్తూ ఉంటారు హార్డ్ వర్క్ అంటే తెలుగులో కష్టమైన పని ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఇష్టం లేకపోతే కష్టం అవుతుంది అసలు ఇష్టం లేని పని చేయటం ఎందుకు ఎవరు చేయమన్నాడు ఇష్టం లేని పని అమ్మ నాన్న బలే చెప్పేవారా ఎవరు చెప్పారా ఎవరన్నా వాడు అమ్మ నాన్న అన్న వాడికి ఇవ్వండి సార్ ఇది మా అబ్బాయికి నేను ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేయమన్న ఇష్టం అయితే చదువు లేదు మా అనే అన్న చేయత్రా బాబు వెనకాల అక్కడ వాడు అమ్మ నాన్న అన్నవాడు ఇచ్చింది ఆ పసు పచ్చ రోజు రోజు కలర్ షర్ట్ నిలబడరా ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుందంటే మనసుకి ఇష్టం లేకపోతే కష్టం అవుతుంది శరీరానికి కష్టం అయితే కష్టం అవుతుంది ఏడో క్లాస్లో ఉండగా హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు పదో క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు దాని తర్వాత మూడు నెలలు ఎంసెట్ హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు నవ్వద్దు హార్డ్ వర్క్ చేయి కష్టపడు అంటారు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నీ కష్టపడటం అలవాటు అయిపోయింది నవ్వద్దు పెళ్లి చేసుకో అంటారు మనం జీవితంలో సుఖంగా ఉండటం ఎప్పుడు ఇష్టం లేని వాళ్ళే హార్డ్ వర్క్ చేయమంటారు మనం వీళ్ళని తొందరగా హార్డ్ వర్క్ చేయడం మానేయండి ఏదైనా ఒకరోజు కడుపు నొప్పి వస్తే అది వేరే సంగతి మీరు ఒక పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళి నూడిల్స్ ఆర్డర్ చేశారు ఒక వంకాయ బైగాను ఆర్డర్ చేశారు ఒక వంకాయ నాలుగు మొక్కలు కోసి మధ్యలో మసాలా పెట్టి వేపితే దాన్ని గుత్తొంకాయ కూర అంటారు ఆ రెండో తిన్న తర్వాత సగం తిన్న తర్వాత వెయిటర్ వచ్చి ఎలా ఉందమ్మా అని అడిగాడు అద్భుతంగా ఉందిరా మా ఆయన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇంత బాగా చేయలేదు అంత బాగా చేసావు మీ హోటల్లో అన్నాడు చిన్న పొరపాటు జరిగిందమ్మా ఆ చైనా వాడు ఆర్డర్ చేసిన ప్లేట్లు మీకు ఇచ్చాను మీరు ఆర్డర్ చేసిన ప్లేట్లు వాడికి ఇచ్చాను మీరు ఎప్పటివరకు బాగుంది బాగుంది అన్న తిన్న నూడిల్స్ నూడిల్స్ కావు ఒకలాగే ఉండటంతో ప్లేటు మార్పిడి జరిగింది మీరు తినవి ఫ్రైడ్ ఎర్త్ వామ్స్ వానపాములు వేయించిన వానపాములు అన్నాడు మీరు ముచ్చడి పడి తిన్న ఎలకలు ఎలకలు అవి వంకాయలు కాదు తోలు తీసి తోక కత్తిరించిన ఎలకలు వాటిని నాలుగు మొక్కలు కోసి మధ్యలో పెట్టింది కాక్రోచెస్ ఇప్పుడేమవుతుంది వామిటింగ్ వస్తుంది మరి వాడు చైనా వాడు ఎలా తింటున్నాడు వాడికి తల్లి నేర్పింది బాగుంటుందిరా ఎలక తిను అని పాములు తిను తేళ్ళు తిను బాగుంటుంది మన మనసుకి ఏది నేర్పితే అది మైనస్ డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది లేకపోతే వామిటింగ్ వస్తుంది విద్య నిగూఢ గుప్తమగు విత్తమ రూపము పురుషాళికి విద్య యశస్సు భోగకరి అన్నాడు అంత మంచి విద్య హార్డ్ వర్క్ ఎట్లా అవుతుందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు 
One of the best things I have come across, I have made around 35 films. I have been playing cricket. I was captain for my college. Nak ani telo gua ngan cincin cahdu ya. Cahdu kan aku mencin nak ekadak kanan bala ananda. Adapun dengan orang cahdu, dini bertukar ni. Saraswati namastu biom, bintil bertukar ni. Hard work antar ini. Ia pura asal feel awat dengan hard work. It's most present work. Intelligence, knowledge, ain terawat ada reflex action ananda jalan. Reflex action antar pratis pandana. Try to understand this. Interviews lo. Mereka yang tentu anda kata sama dengan yang cipta ru, ane ini reflex action. Yang tak correct kata cipta ru ane ini intelligence. Try to understand the difference. Yang tak fast kata cipta ru ane ini reflex action. Yang tak correct kata cipta ru ane ini intelligence. Reflex action try jadi apa? Anda ramai mata dale. Nenek number cipta nu, dah ni single digit chain. Gatti kau cepat. Ante nenek puru pada kau dua anak kau ni. Mereka rendu anak le. One plus one rende kau tau. Ready ya? End sound le tu. Ye. Twenty three. Sixty three. One twenty one. Sixty four. You perhati main dah reflex action ke intelligence ke tera dong? Ten kau tu. One. Ada orang dah lalu. Interview slo. I hope you understand the difference between reflex action and intelligence. Yes or no? Yes. yes. Next is called lateral thinking. Lateral thinking is called lateral thinking. If you say that, you can see intelligence reflex action. If you say that, you can see the book. You can see the book. What is sin theta by cos theta into tan theta by tan square theta? Parikatra. What is sin theta by cos theta? Saka mandi maat atle du pilla vado. Thank you. Tan theta into tan theta. Tan square theta by tan square theta. That is called reflex action. How fast you calculate is called reflex action. Lateral thinking ante kottara kanga alo chanchatum. Meelo anthamandhi b-tech lo chaliyadu naak ikkada. B.Tech Tavgaane meeku lakshar upayal jeetang raawal ente You have to be having lateral thinking Kottara kanga alo chinchari Aapilip ponda kenda padi te Kindi endu ko padi indi Pai kindi kella lehdu Ana alo chinchari me lateral thinking Different ka alo chinchari How to complete the project Within 15 days When the target is one month That is called lateral thinking Meera kaar le yalta naru Oka tufaan raatri Kannu podu chukunna kanarani chikati Tufaanu Inko ka dua hari sepanjang je sese tapa akademiku, wak village gani, wak town gani rasu, adi ulah yel tenaru. A time lo, cerita kena mukuru wakti lo kanan berdar miku. Mie car lo wakitai seat undi, pilih mukuru lo yawan di skel taru, wakarlu, wak world lady, asthma patient, dagu tuan di, awan hospital lo jain jai upote dua hari lo cuci bot. Inko kalu, wak doctor. Mik hendak dalam bayi silo, mik untuk lo balik apa tu? Tanah kar lo memalai tis kelili, tanah raktam mik ichi memalai raksin cina doktor ner. Muda wkti mik apa nincu autograf tis kunda orang kau ni kelalak orang tu na, high school rayo, ruti krosno ya orang ner. Ya orang tis kel tera na presiden ke chala mandi, world lady tis kel tera orang ter. Kani doktor tis kel tera orang ni orang ni yadar thawa dulu orang ter. Yadar thawa orang ter, world lady world kau apa tu repana jatuh bodh nanti. कानी डॉक्टर मुख्य ना कंटर कानी लैटरल थिंकिंग है जब तुम नंटे डॉक्टर निक तेलस का बटे निक कार्ड तालन जेतर डॉक्टर कीचे आ वोल्ड लेडी ने हॉस्पिटल रितीस को बनी थल्ला रे वर्को वर्षन लो आड़ी विलो आइसेरा राई तो उन्हें पहुंच जब तुम अपन अंदरो बाउंटर संतोष का बाउंटर मुगरम � Logic and Raskond, rational thinking and logic. Lateral thinking and newness, N-E-W-N-E-S-S. Kottra kanga alo jinch. Rational thinking, rational thinking kudahara ni ni te, yattika samadhana japaandi. Vaka kodi vaka roj go gudu bedi te, rendu kodu rendu roj lukk enni gudu bedi te. Yattika? Dheen ni mathematical intelligence antar. 
ఇది లాజికల్ కాదండి మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లాజిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లాజిక్ కలిస్తే వచ్చేది ఫిలాసఫీ ఈ రెండు కోళ్ళలో ఒక పుంజు ఉండొచ్చు కదా అది లాజిక్ అంటే అది నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు కింద పది ప్రశ్నలు ఇచ్చినా చూడండి ఈ ప్రతి ప్రశ్నలో లక్ష లక్ష రూపాయల జీతం కోసం అడిగిన ప్రశ్నలలో ఫస్ట్ ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయండి చాలా ఈజీ ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయండి ముందు టిక్ పెట్టండి ముందు టిక్ పెట్టండి అమ్మా తర్వాత చెప్తారు కానీ ఒక చోట పది కాకులు ఉన్నాయి ఢామ్ అని పేలిస్తే అందులో కాకి చచ్చిపోయింది అక్కడ ఎన్ని కాకులు ఉంటాయని అడుగుతున్నాను దీన్ని ఫస్ట్ ఈజ్ కాకులు ఎక్కడున్నాయి అండర్లైన్ చేశాడు చూడండి ఆన్ ది ఫ్లోర్ అన్నాడు అంటే నేల మీద ఉన్నాయి చచ్చిపోయిన కాకి ఎక్కడ ఉంటుంది నేల మీదే ఉంటుంది చచ్చిపోయిన కాకిని కాకి అంటారా పిల్లి అంటారా మరి జీరో ఎట్లా అన్నారు సెకండ్ ఒకటి ఉంటుంది మిగతా కాకులన్నీ ఏమవుతాయి ఎందుకు ఎగిరిపోతాయి ఢామ్ సౌండ్ కానీ ఢామ్ అని పేలినప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఒక కాకి చచ్చిపోయి ఉంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు రెండు ఉంటాయి కదా కొత్తగా పెళ్ళైన కాకి ఉంది అనుకోండి మొగుడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతుందా ఉంటుందా ఉండొచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు రెండు కాకులు ప్రేమలో పడ్డాయి అనుకోండి ఒకటి కళ్ళలో కూడా చూసుకుంటే వాడు బయట సౌండ్స్ వినబట్టలా అప్పుడెన్నో ఉంటాయి నాలుగు ఉండొచ్చు అక్కడ నాలుగు చెవిటి కాకులు ఉన్నాయి అనుకోండి నిద్రపోతున్నాయి అప్పుడెన్నో ఉండొచ్చు ఎందు ఉండొచ్చు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాటరల్ థింకింగ్ విత్ ర్యాషనల్ థింకింగ్ ఇది డెవలప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని కా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు లక్ష రూపాయలు దాటిన ఉద్యోగాలకి కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ది కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ మీరు ఎవరన్నా యుఎస్ కానీ లండన్ కానీ స్కాలర్షిప్ మీద వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు రావాలంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న ప్రశ్నలు ఎక్కువ వస్తాయి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి హౌ టు ఎలిమినేట్ దిస్ కాంప్లికేషన్ మైండ్ జాగ్రత్తగా పెట్టి ఆలోచించండి నా భార్య తమ్ముడి భార్య నాకేమవుతుంది ఇంతసేపా నా భార్య తమ్ముడి భార్య నాకేమవుతుంది మీరు నిలబడి చెప్పలేదు అందుకనే ఇప్పుడు చెప్తే అట్లా ముందు చెప్పుకుంటే ఇచ్చాను నా భార్య తమ్ముడి భార్య నాకు చెల్లి అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి రెండో ప్రశ్న హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్స్ సన్ ఇక్కడ బొమ్మ ఉంది ఈ బొమ్మలో ఒక చిన్న పిల్లోడు బొమ్మ ఉంది ఈ బొమ్మ ఎవరిదండి మీదా మీ తండ్రి గారిదా మీ అబ్బాయిదా మూడు ప్రశ్నలు వేసాడు వాడు నేను అన్నాను వాడి నాన్న నా నాన్నకి నాన్న తండ్రి ఏదో సంథింగ్ అక్కడ రాశాడు చూడండి హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్స్ సన్ వాడి తండ్రి నా తండ్రి కొడుకండి అన్న ఆ బొమ్మ ఎవరిది అని అడుగుతున్నాడు ముందు టిక్ చేయండి దీన్ని ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్ అంటారు అక్కడ మై ఫాదర్స్ సన్ అండర్లైన్ చేశాడు చూడండి మై ఫాదర్ సన్ అంటే ఎవరు నేనే కదా ఇప్పుడు ప్రశ్న చదవండి హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ నేనే అవుతుంది హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ నేనే వాడేమవుతాడు నాకు తెలియట్లేదా హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ నేనే మై సెల్ఫా మై సన్ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ మీకు ఒక కిలో మైదా పిండి ఇస్తే తినలేరు ఒక కిలో పంచదార ఇస్తే తినలేరు పది కోడిగుట్లు ఇస్తే తినలేరు ఒక ఎసెన్స్ బాటిల్ ఇస్తే తాగలేరు కానీ అన్నీ కలిపి మిక్స్ చేస్తే ఆ కేక్ తింటారు ఆ కేక్ విజ్డమ్ మైదా పిండి నాలెడ్జ్ షుగర్ ఇంటెలిజెన్స్ లాటరల్ థింకింగ్ కోడిగుడ్లు ర్యాషనల్ థింకింగ్ యాలక్కాయలు అర్థమవుతుందా అన్నీ కలిస్తే వచ్చేది కేక్ అది అది డెవలప్ చేయాలండి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు అందరూ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అన్నారు కాబట్టి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అద్భుతంగా ఉండాలి వాట్ ఈస్ టూ ప్లస్ టూ బై టూ టూ ప్లస్ టూ బై టూ ఈజ్ నాట్ టూ త్రీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బోర్డమస్ ప్రిన్సిపల్ ఫస్ట్ బాగారం చేయాలి ఇది మనకి ఏడో క్లాస్లో నేర్పారు చదువు అంటే నువ్వు కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ బుర్రలో ఏ మిగిలిందో అదే చదువు ఏదైతే లేదో అదంతా చదువు వేస్ట్ అదంతా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ పైతాగరస్ తెలుసా పైతాగరస్ అంటే ఏంటో 
పైతాగ్రస్ అనగానే చాలామంది చెప్పేది ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అంటారు తప్పు ఎవరు చెప్పారు అది కరెక్ట్గా చెప్పాడు చాలామంది ఎత్తారు కష్టం నా అండర్స్టాండింగ్ ది క్వశ్చన్ ప్రశ్న ఇంటర్వ్యూలో అర్థం చేసుకోవాలి దానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ టిక్ పెట్టండి పైకి చెప్పదు ముందు టిక్ పెట్టండి మీరు ఆన్సర్ తప్పు చేసి ఇంకొక తప్పు చేయించద్దు ముందు క్వశ్చన్ చదవండి టిక్ పెట్టండి తర్వాత మాట్లాడదాం బోల్ టైం ఉంది మనకి అందరు టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ వాళ్ళు ఎంతసేపు అన్నా చెప్పమంటారు టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ సెవెన్ థర్టీ షార్ప్ వాట్ వాజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ అ ప్రెసెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇందిరా కానీ అది కాదు ప్రశ్న రా 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 పరిగెత్తు వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజర్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజర్స్ ప్లీజ్ కమ్ అటు తిరిగి ఫోటో తీస్తారు ఎరా చప్పట్లు చిన్నపిల్లరా నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టకపోతే మీకు పిల్లలు పొట్టరు శాపం గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అవర్ ప్రెసెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నాడు మనకి ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి పేరు ఎయిటీ ఫోర్లో ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అర్థమవుతుందా లక్ష రూపాయల జీతం ఎలా సంపాదించాలో సింపుల్గా బుట్టలో పడేస్తున్నారండి అంతకన్నా ఏం లేదు ఆల్ ది ఫైవ్ థింగ్స్ ఆన్సరింగ్ అండర్ టెన్షన్ మీలో ఎంతమంది స్టిల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో చేతులు ఎత్తండి ఓ చదువు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు కదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దెన్ ఆన్సరింగ్ అండర్ టెన్షన్ గురించి ఐ విల్ గివ్ యు ఐటెం నెంబర్ సిక్స్ ఇది చెప్పబోయే ముందు ఐటెం నెంబర్ సిక్స్ హౌ టు ఫేస్ ఎన్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఫేస్ అయిన ఇంటర్వ్యూ చెప్పబోయే ముందు ఐటెం నెంబర్ టూలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది టార్గెట్ అండ్ డిజైర్ అని ఉంది ఐటెం నెంబర్ టూలో టార్గెట్ అంటే గోల్ డిజైర్ అంటే కోరిక టార్గెట్ దీనికి సంబంధించింది గోల్ సారీ టార్గెట్ అండ్ గోల్ దీనికి సంబంధించింది డిజైర్ దీనికి సంబంధించింది ఈ రెండు ఎప్పుడు క్లాష్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ క్లాష్ తక్కువైన వాడు జీవితంలో గెలుస్తాడు నీ బుద్ధి చెప్పింది నీకు ఇష్టం అయితే గెలుస్తావు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం రేపొద్దున టెన్ ఓ క్లాక్ ఒక పరీక్ష ఉంది ఇవాళ నైట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మీ ఫేవరెట్ హీరో సినిమా ఉంది సినిమా చూడమని చెప్పేది బుద్ధి సినిమా చూడమని చెప్పేది మనసు చదువుకోమని చెప్పేది బుద్ధి చాలామందికి మనసు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇదేం చెప్తుందంటే ప్రతిరోజు పదింటికి పడుకుంటావు కదా ఈరోజు పదకొండింటికి పడుకో ఆ వన్ అవర్ చదువుకో అప్పటివరకు సినిమా చూద్దాం అని చెప్తుంది బుద్ధి సరే అంటుంది టెన్ ఓ క్లాక్ సినిమా అయిపోగానే పడుకునే టైం అయింది కదా రేపు పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేదాం అంటుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలారం అవుతూ ఉంటే ఇంకో టూ అవర్స్లో పరీక్ష పెట్టుకుని ఇప్పుడేం లేస్తాం నెక్స్ట్ పరీక్ష చూసుకుందాంలే అంటుంది ఈ బుద్ధి చెప్పినట్టు నడవకుండా మనసు చెప్పినట్టు నడిచేవాడు ఎప్పుడు జీవితంలో పైకి రాడు మీ బుద్ధి మనసు రెండు ఒకటే అవ్వాలి దట్ ఈస్ టార్గెట్ యువర్ ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ యువర్ డిజైర్ ఆల్సో షుడ్ బీ ఎ గుడ్ జాబ్ దట్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ లైఫ్ మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించండి ఎక్కువ సెల్ ఫోన్సు ఎక్కువ చాటింగ్ చేసే స్టూడెంట్ ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన కుర్రోడు కూడా అంతే ఆనందంగా ఉంటాడు దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ముప్పై ఐదు సినిమాలు చేసిన తర్వాత చెప్తున్నాను నేను నేను చిరంజీవితో కలిసి సినిమా తీసినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నానో ఒక బాల రసాల సాల నవపల్లవ కోమల కవి ఆ పద్యంలో కూడా అంతే ఆనందంగా ఉంటాం హౌ ఆనందం కమ్స్ టు యూ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ ట్యూన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఒక తండూల్కర్ సెంచరీ కొట్టగానే బ్యాట్ ఊపుతాడు అతనికి ఇరవై ఐదు లక్షల బోనస్ వస్తుంది ఏది కాంటాక్ట్ అమౌంట్ కాకుండా అక్కడ ఎంఆర్ఎఫ్ అని ఉండేది ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీకి ఉంది చిన్న బ్యాట్ ఊపి ఇరవై ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తాడు పది సెకండ్లు ఊపుతాడు బ్యాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ టెన్ సెకండ్స్ మనం చప్పట్లు కొడతాం ఇలా చప్పట్లు కొట్టినందుకు కేబుల్ ఆపరేటర్కి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తాం మనం డబ్బులు ఇచ్చి చప్పట్లు కొడతాం అతను డబ్బులు తీసుకొని చప్పట్లు కొట్టించుకుంటాడు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాచర్ అండ్ పెర్ఫార్మర్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత తండూల్కర్ హోటల్ రూమ్కి వచ్చి మేకప్ వేసుకొని పది మంది అందమైన అమ్మాయిల మధ్య నిలబడి బూస్ట్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అని చెప్పినందుకు మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారు వన్ డే షూటింగ్ 
ఆ తర్వాత మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ దగ్గరికి వెళ్ళి డిన్నర్ నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి అక్కడికి వస్తారు వీళ్ళందరూ ఐశ్వర్య రాయ్ అనుష్క కత్రినా కైఫ్ హీ ఎంజాయ్ స్టిల్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దెన్ హీ కమ్స్ హోమ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి జాగింగ్ చేస్తాడు మళ్ళీ నేను షడ్గుణ ఐశ్వర్యాలని చెప్పా చూడండి ఒకసారి పైన ఉంది హెల్త్ తండూల్కర్ హ్యాజ్ ఎ బెటర్ హెల్త్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నెక్స్ట్ ఫేమ్ హీ హాజ్ గాట్ మోర్ ఫేమ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ దెన్ వెల్త్ హీ హాజ్ గాట్ మోర్ డ్రీమ్స్ దెన్ అస్ అండ్ దెన్ లవ్ హీ ఈజ్ లవ్డ్ విత్ ఎంటైర్ కంట్రీ భరతరత్న అండ్ విజ్డమ్ హీ నోస్ హౌ టు ప్లే లెగ్ లాన్స్ ఎలా చేయాలి చినామిన్ ఎలా ఆడాలి గుగ్లి ఎలా ఆడాలి విజ్డమ్ యాజ్ ఫర్ ఇస్ క్రికెట్ ఈజ్ కన్సర్న్ దేర్ అండ్ దెన్ హీ ఈజ్ లాడ్స్ ఆఫ్ ఎంతూజాజ్ మెట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ ఆరు ఐశ్వర్యాలు అతనికి ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తాం క్రికెట్ మ్యాచ్కి చప్పట్లు కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మొహం కడుక్కొని ఆ కేబుల్ మా టీవీ ఆన్ చేసి ఒక సీరియల్ తర్వాత ఒక సీరియల్ నీ మొగుడే నా మొగుడు నీకు నాకు ఒకడే మొగుడు నీ కొత్త మొగుడే నా పాత మొగుడు మన జన్మ ధన్యం అయిపోయింది అనుకుంటాం కౌన్ బనేగా కరోరుపతి మీలో ఎవడు కోటేశ్వరుడు ఒక్కొక్కడి దగ్గర పదిహేను రూపాయలు వసూలు చేసి పది లక్షల మంది దగ్గర వసూలు చేసి ఒక కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు సంపాదించి దాంట్లో ఆరు లక్షలు మనకి కుక్కకి విసిరినట్టు విసిరితే చొంగ కార్చుకుంటూ ఆ సీరియల్స్ చూస్తాం మనం ఎర్న్ నాట్ బై లక్ దానికన్నా లాటరీ టికెట్ కొనుక్కోవడం ఈజీ ఐ హేట్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఫర్ బ్యానింగ్ ది లాటరీస్ నువ్వు లాటరీస్ బ్యాన్ చేయొద్దు బ్యాన్ చేస్తే అన్నీ బ్యాన్ చేయి ఎంతమంది బేదవాళ్ళు మా ఇంటి పక్కన పాకలో ఉండే లేబ్రర్ కూడా పదిహేను రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మూడు మెసేజ్లు ఇవ్వాలట ఇంతకన్నా హీనం ఉందా ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ ఎగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్ పదిహేను రూపాయలు ఎర చూపించి ఇన్ని ఇంతమంది పేదవాళ్ళ దగ్గర పదిహేను రూపాయలు తీసుకొని బియ్యానికి కూడా లేని వాళ్ళ దగ్గర చాలా తప్పు జరుగుతుందండి గ్యాంబ్లింగ్ ప్రొఫిట్ చేసినప్పుడు అన్నీ ప్రొఫిట్ చేయాలి బట్ ఎనీ దట్స్ నాట్ అవర్ టాపిక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఐటెం నెంబర్ విల్ గో ఫర్ ఐటెం నెంబర్ సిక్స్ వీ హ్యావ్ హార్డ్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ టైమ్ సిక్స్ టెక్నిక్స్ ఫర్ రైటింగ్ అండ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఫేసింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ స్టాప్ టాకింగ్ అండ్ అవర్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ అండర్లైన్ చేయడము పరీక్ష రాయటానికి కానీ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళటానికి కానీ వన్ అవర్ ముందు నుంచి మాట్లాడటం మానేయండి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సైలెంట్ మెడిటేషన్ నిశ్శబ్ద ధ్యానము అంటారు బీ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ టాక్ టు ఎనీబడి వన్ అవర్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ మీకు ఐటెం నెంబర్ ఫోర్లో ఒక బొమ్మ ఉంది ఆ బొమ్మలో రెండు వైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి they are called electromagnetic pathways when somebody asks you a question the question goes through your ear that is a white line paina mark undu chudandi baana mark oka question lopala gelthundi then it goes to the neuron the neuron is holding nee peru emiti an adigithe prashna lopala gelthundi ikkada nee peru unna neuron spandisthundi answer ikkada nunchi bayatiki vastundi this is called jnanendriya and this is called karmendriya the interaction between jnanendriya and karmendriya is called reflex action and jnana and knowledge meer parishalo question chodagane prashna jnanendriya indara lopala gelutundi ikkada gelutundi neurons spandisthayi this is called karmendriya this writes the answer enta fast ga jnanendriyaniki karmendriyaniki untundi anedi ee electromagnetic pathways meeda depend ayi untundi aa electromagnetic pathways disturb avakanda undali ante you have to be silent one hour before the exams aa pakkana right side bomma ki right side there are four types of neurons active passive dead and pure pure neurons 10 crores unnai meer jeevithamlo naa vayasu vache sariki aa 10 crores lo dadapu 8 crores neurons meeku vaadko padtayi ivada raatrine ippudu sayantram flight lo vastunte my seat number is 10d 10d అది నేను రేపొద్దున అడిగితే మర్చిపోతాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరీ న్యూరాన్ నా ఫాదర్ పేరు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెర్మనెంట్ న్యూరాన్ యాక్టివ్ న్యూరాన్ అంటే అడగగానే సమాధానం చెప్పేవి నీ పేరేంటి చిన్నారి పెళ్లి కూతురు ఏ ఛానల్లో వస్తుంది మీరు తెలిసి చెప్పకపోతే చెప్తున్నాను సంసార జీవితం పాడైపోతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టివ్ న్యూరాన్ ఇవి ఐదు లక్షలే ఉంటాయి ఈ ఐదు లక్షల్లో చిన్నారి పెళ్లి కూతురు పెట్టుకుంటారా ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకుంటారా అనేది మీ స్నేహ బృందం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రెడ్యూస్ టాకింగ్ 
అన్నెసరీ టాకింగ్ ఆడపిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటారు బయట వర్షం వస్తుంది ఒక అమ్మాయి ఇంకో అమ్మాయితో ఉంటుంది వర్షం వస్తుంది కదే చూస్తున్నారు కదా ఇద్దరు చెప్పాలా ఇది రెండో మైండ్ అవునే పెద్ద వర్షం చూస్తున్నారు కదా ఇది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డయేరియా ఆఫ్ టాకింగ్ ఎక్కువ మాట్లాడటం తగ్గించండి జస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలాగో మీరు పెళ్ళి అందరూ అది మాట్లాడలేరు ముందు ముందు ఇప్పుడు తగ్గించండి తగ్గించే కొద్దీ ఈ యాక్టివ్ న్యూరాన్స్లో ఓన్లీ క్రీమ్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్స్ ఉంటాయి సినిమాలు ఎంజాయ్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోవద్దు నేను నమ్మిన సరస్వతి మీద ఉట్టేసి చెప్తున్నాను నేను పనిచేసిన అమ్మాయిలు ఇలియానా నయంతార వీళ్ళిద్దరూ తప్ప ఏ హీరోయిన్ నిలబెట్టినా నేను గుర్తుపట్టుకుని ప్రామిస్ అన్న సరస్వతి హంసిక ఎవరో ఉన్నారు చాలామంది నాకు ఎవరు తెలియదు ఐ ఎంజాయ్ దెమ్ ఐ మీన్ ఎంజాయ్ దేర్ ఫిల్మ్స్ కానీ నా ఉద్దేశం నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టలేను అసలు ఎందుకంటే వీ ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కీపింగ్ దెమ్ హియర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డోంట్ కీప్ ఇట్ హియర్ జస్ట్ ఎంజాయ్ దట్ నా కమింగ్ బ్యాక్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ పాజిటివ్ స్మైల్ మీరు ఇంటర్వ్యూ గదిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు తలుపు తీయగానే ముందు నవ్వండి అవతలాడని చూసి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే ఆన్సర్ రాసే ముందు ముందు పేపర్ చూసుకొని నవ్వండి ఇది పేపర్ ఇది ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ సగం టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది మనకి టైం లేదు త్రీ అవర్స్ ఉంటే నేను చూపించి ఉండేవాడిని ఎలా టెన్షన్లో తప్పులు చేస్తామో ఏంటో చాలా డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఉండేవాడిని నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ టైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఫిస్ట్ మీరు పరీక్ష హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత ఎగ్జామినర్ పేపర్ ఇవ్వడానికి ముందు మీకు అట్లీస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది డూ లైక్ దిస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వార్మింగ్ అప్ మీరు కరాటే సినిమాలు చూసి ఉంటే జాకీ చాన్ బ్రూస్లీ హా ఊ హా హా దట్ ఈస్ కాల్డ్ వార్మింగ్ అప్ మన హాల్లో అలా చేస్తే బాగోదు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో డూ లైక్ దిస్ వార్మింగ్ అప్ దెన్ టేక్ డీప్ బ్రెత్ మీకు చెప్పాను కార్టిజాల్ అంటే టెన్షన్ అని చెప్పి ఆ టెన్షన్ తగ్గించుకోవాలంటే యు రిక్వైర్ మోర్ ఆక్సిజన్ బీ కంఫర్టబుల్ టేక్ డీప్ బ్రెత్ డూ సమ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బీ రెడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ దెన్ చూ అని ఇలాచి నోట్లో ఒక యాలుక్కాయ పెట్టుకొని పరీక్ష రాయండి బికాస్ దే డోంట్ అలౌ బబుల్ గమ్స్ అండ్ చూయింగ్ గమ్స్ ఈ బబుల్ గమ్స్ చూయింగ్ గమ్స్ చాలా రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్లో ఉపయోగపడతాయి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ దే డోంట్ అలౌ ఇన్ ది ఎగ్జామ్స్ సో యాలుక్కాయ పెట్టుకొని పరీక్ష రాయండి వెయిట్ బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ ఏ ప్రశ్న అయినా సరే ముందు ప్రశ్నాపత్రం చదవండి మొత్తం వెన్ ఐ వాస్ రైటింగ్ మై ఆడిటింగ్ పేపర్ ఇన్ మై సిఏ ఫైనల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఫైనల్లో ఆడిటింగ్ రాస్తున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఎందుకు ప్రశ్నలు రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే పైన పెద్ద అక్షరాలతో రాసాడు ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ సో ముందు ప్రశ్నాపత్రం పూర్తిగా చదవండి చదవకుండా ఆన్సర్ ఎప్పుడు రాయొద్దండి బీ కంఫర్టబుల్ టేక్ వన్ మినిట్ టైం దాని పక్కన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి అది మీరు ఇంట్లో మీ తమ్ముడితోనో మదర్తోనో ఫాదర్తోనో పందెం వేసి యూ కెన్ విన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అది చదవండి ఒకసారి సచిన్ ఈజ్ ఆన్ నైంటీ ఫోర్ శర్మ ఈజ్ ఆన్ నైంటీ ఫోర్ లాస్ట్ వికెట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్ లాస్ట్ టూ బాల్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ ఇండియా హ్యాస్ టు మేక్ సెవెన్ రన్స్ ఈ టూ బాల్స్లో ఇండియా సెవెన్ రన్సే కాదు చాలా రన్స్ కొట్టింది ఫైనల్ స్కోర్స్ సచిన్ ఈజ్ ఆన్ హండ్రెడ్ అండ్ శర్మ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ హండ్రెడ్ హౌ ఈజ్ దిస్ పాజిబుల్ గట్టిగా చెప్పాలి నిలబడి చెప్పాలి నో బాల్ ఎవరు చెప్పారు నో బాల్ రారా తొందర రా పరిగెత్తు నో బాల్ నో బాల్ లెగ్ బాయ్ వెరీ గుడ్ తొందర నువ్వేం చెప్పారా నో బాలా నో బాలా నువ్వు చెప్పింది నో బాలా అదా ఫస్ట్ బాల్ నో బాల్ ఎవరు బ్యాటింగ్ సచిన్ ఏమైంది అప్పుడు నో బాల్ ఏమైంది నో బాల్ సిక్స్ కొట్టాడు ప్లస్ వన్ రన్ నో బాల్ సెవెన్ రన్స్ అయిపోయింది అదేనా మీ ఆన్సరు మరి మరి నువ్వు ఎందుకు రా రమ్మన్నా పోను పో నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు నో బాల్ అన్నవాళ్ళు రమ్మన్న నువ్వు నో బాల్ అన్నావా తెలిస్తే మరి తెలిస్తే చెప్తే గొప్పే ఉంది నీకు ఇవ్వని ఇది తెలిసిన వాడు చెప్తే గొప్పే ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు నో బాల్లో సిక్స్ కొట్టాడు సెవెన్ రన్స్ అయిపోయినాయి కదా మరి శర్మ హండ్రెడ్ ఎట్లా వచ్చాడు సెకండ్ టైం ఎందుకు ఆడతారు గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ రన్స్ కొడితే ఇండియా గేమ్ అయిపోయింది కదా నో బాల్లో 
ఫస్ట్ నో బాల్ వేసాడు తర్వాత తర్వాత ఏమైంది ఏమైందిరా నో బాల్ ఫోర్ కొట్టాడు అయితే ఐదు రన్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ బ్యాట్ నెక్స్ట్ బాల్ బ్యాటింగ్ ఎవరు మళ్ళీ సచ్చినాయి అప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు ఏమైంది సింగిల్ తీసాడు అప్పుడు సచ్చిన ఎంతలో ఉంటాడు నైంటీ నైన్లో ఉంటాడు కానీ హండ్రెడ్ అవ్వాలిగా టూ నో బాల్స్ టూ నో బాల్స్ అయితే సచ్చిన ఎంతలో ఉంటాడు వెళ్ళండి సో డోంట్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇమ్మీడియట్లీ అడిగేవాడు ఏదో కాదు కదా దీనికి ఆన్సర్ కావాలంటే కింద ఎండమూరి డాట్ కామ్ అని ఉంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఎండమూరి డాట్ కామ్ అది ఓపెన్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ప్రశ్నలు ఏమిటి అనేది మూడు వందల యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది ఆ మూడు వందల యాభై ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయండి అందులో ఒక ప్రశ్నకి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది దీనికి యాక్చువల్గా మూడు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి దర్ ఆర్ త్రీ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్లో సెవెన్ ఈగో టెస్ట్ కనబడిందా సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రశ్న అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈగో టెస్ట్ అని ఉంటుంది హౌ మెనీ ఎఫ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ గబుక్కన చెప్పద్దు పైకి టిక్ పెట్టండి గబుక్కన చదివేసేసి ఎన్ని ఎఫ్లు ఉన్నాయో టిక్ పెట్టండి పైకి చెప్పద్దండి మిగతా వాళ్ళని కూడా పని చేయనివ్వండి లెట్ దెమ్ వర్క్ టిక్ పెట్టండి పెన్లు ఉన్నవాళ్ళు హౌ వీ ఫెయిల్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్ చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఎఫ్ అనే అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టి నీకు ఇమ్మన్నప్పుడు ఇది కూడా తప్పు చేస్తే నీకు లక్ష రూపాయల జీతం ఎట్లా ఇవ్వను చేశారా అందులో ఐదు ఎఫ్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది రాశారు ఐదు చేతులు ఎత్తారండి చూడండి ముప్పై మంది రాసి ఎత్తారు చేతులు కానీ ఆరు ఉన్నాయి అందులో ఆరు ఎంతమంది రాశారు బ్యూటిఫుల్ నలభై మంది ఎత్తారు కానీ ఏడు ఉన్నాయి అందులో ఏడు కరెక్ట్ ఎంతమంది రాశారు ఏడు తప్పండి ఎనిమిది ఉన్నాయి అందులో ఒకసారి ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూడండి చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళని చూడండి మొత్తం ఎంత వెయ్యి మంది ఉంటారా ఇక్కడ పదహారు వందల మందికి వంద మంది రాశారండి నేను చవతా చూసుకోండి ఫినిష్డ్ ఫైల్స్ ఫైన్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఆఫ్ ఎనిమిది ఉన్నాయి అందులో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈగో టెస్ట్ ఈగో అంటే అహంభావం ఇంత చిన్న ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్పలేనా ఏదో రాసి వాడు మొహాన్ కొడితే వాడు చూసుకుంటాడు కదా దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లక్షణం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ థర్టీ ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం పదహారు వందల మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంత బాగా మూడు రోజుల పాటు ఎంతో ఏ ప్రసా ప్రయాసలకి లోనై ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారో కానీ మహానుభావులు వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద నాకు నాకు ఈమెయిల్ అడ్రస్కి రాయండి ఈ ప్రశ్నలు పది తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి మీకు ర్యాంకింగ్స్ ఉన్నాయి కింద దిస్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక్కసారి నా కోసం మా గంపకి అద్భుతంగా చెప్పట్లు కొట్టండి